Hello, wannabe web developers. Our CSS course is going to be able to do CSS lecture. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. And our YouTube channel is subscribed to the link in the description box. We will see you in the LinkedIn profile. We will see you in the LinkedIn profile. We will see you in the CSS3 web design. स्किल गुलों ते एंड्रोस कर दी बो। ओके, अम्रा एलेक्स चरे देख बो कि भावे स्टाइलर कोड गुलो एस्टेमेल छाड़ो अन्ना एक टी स्टाइल फाले लिखा जाए। शुरू कर रागे अम्रा ऐ जोन ग्रेट मानोशेर स्टीव जॉब्स एक टी डायलॉग शुन्दा चाहे कि डायलॉग चिलो स्टे हंगरी स्टे फुलिश ना ना वो इट आना अन्य एक डायलॉग आता है। गुड डिजाइनर रीडिजाइन, ग्रेट डिजाइनर स्टील। माने पूछा किसी तो, जरा ग्रेट डिजाइनर तराशुल चूरी करे। ओके, तो चलो देखा जाए। अम्रा हमारे इंडेक्स डॉट एस्टेन फाइले देखे ची की हबे हेडर एवं पैराग्राफ ये गुलो के कलर करा जाए। कलर रेड, फ़ॉन्ट साइज, बैकग्राउंड क हमारे वेब पेजे शुद्धमात्रो इंडेक्स फाइल थक बना, और नो आरो ऑनेक धोने एस्टेम फाइल थकते पड़े, तो अम्म यार एक टेस्टेम फाइल तो रिकॉर्ड अच्छी, नाम अच्छे रेसिपी डॉट एस्टेमल, तो ए एस्टेम फाइल थक बे, जिको एक टा फुल रेसिपीर नाम एवं डिस्क्रिप्शन तो पूरा पड़ी, हमारे इं तो फॉर एग्जांपल हमरा HTML टाग लिखता है HTML शेष कोरी तब परे HTML के हेड थके तब परे HTML के बॉडी थके ये जिन लोग की शेष जो ना जिन थको तो हाले आवश्यक है उधर digitaloy.com थके HTML कोर्स चेक करनी था बे ओके तो हम लोग की बोल लाम जहाँ हमारे H1 रेसिपी बीफ, ओके और पैराग्राफ होता है हाउ टू मेक बीफ डेलिशियस और ऑन एक लाइन में भी हम लोग यहाँ ने बियर दिए लिखते पड़ी Ingredients, for example, beef or what should be done? Beef run a color jane or should be done? Okay, I'm going to save column. So index file thi ke amra recipe file jodi jete chahi ki korte hobe. Amader HTML course amra dekhe chhi. Amra chahi ekta anchor tag diye the padi. Anchor tag ki ya kya likha jaye? Amra hoyto ei ei paragraph er bhitore. रेसिपी वन के पैराग्राफ के भीतर हम लोग तो बोले दिलाम जाए रेसिपी वन मैं बोल रहा हूँ बीफ रेसिपी ओके तो ये इलाका दिखे हम लोग एंकर टैग दे दे एच रेफ क्लोजिंग एंकर टैग या क्लोजिंग ओके और एच रेफ बोले था भी अशले रेफरेंस तो अच्छे को था रेसिपी डॉट हटीएमएल ओके तो हमें जो दी ए बी रेसिपी तक क्लिक कोडी तो होले हम उधर के रेसिपी डॉट हटीएमएल नहीं आ जावे देखिए ना अपना शुल्क कोटर टू को तोड़ी कर ची सेफ करा पड़े हम लोग जो दी उधर फाइलें जाए रिफ्रेश दे ये भालो करे ख्याल करे देखिए तो होले बी रेसिपी how to make beef delicious ingredients recipe दे रहा है। Okay, तो हमरा recipe और estimate दे रहा है। हमने जो दिया ही था वाले recipe और estimate थे कि हमारे index file जाओ जो नया and code tag लिखते पड़े। कोई shortcut हमारे लिखे नहीं। मैं ऊपरे लिखते पड़े। and code tag href index dot html back to home 
অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ভিডিও দেখে নিজেরা প্র্যাকটিস করবে এই জিনিসগুলো আমি এই কোড কখনোই দিব না কারণ দেখে দেখে সিএসএস বা এক্সটার্নাল কোডিং শেখা যাবে না অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও নিচে লিখবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তুমি চেষ্টা করেছো ওকে আমরা যে দেখি রেসিপি বিফ রিফ্রেশ ব্যাক টু হোম যদি ক্লিক করি রেসিপি পেজে চলে আসলাম বিফ রেসিপিতে ক্লিক করলে আবার এই পেজে চলে আসলাম আমরা চাইলে আমাদের ফাইল স্ট্রাকচারটা দেখতে পারি আচ্ছা ইন্ডেক্স ডট এস টেমেল এবং রেসিপি ডট এস টেমেল এটি একটা ফোল্ডারে আছে আমি সেস এস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে সেখানে রেখেছি ওকে তো আমাদের হোম পেজে যেটা হেডার ট্যাগ রেসিপি ওয়ান সেটার কালার রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইয়েলো এবং ফন্ট সাইজ একরকম কিন্তু বিফ রেসিপিতে আমরা যখন যাই তখন হেডার ট্যাগ একরকম এবং প্যারাগ্রাফের কালার অন্যরকম আমরা চাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটের সকল জায়গায় হেডার ট্যাগের কালার একরকম হবে এবং প্যারাগ্রাফের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারগুলো একই রকম হবে তো কীভাবে করা যায় সহজ উপায় হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স ডট এস টেম এলে কীভাবে আমরা স্টাইল করেছিলাম হেডার ট্যাগ এবং প্যারাগ্রাফগুলোকে আমরা চাইলে পুরোপুরি সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি বা চাইলে নিজেরা টাইপ করে নিতে পারো বাট যেহেতু আমরা একবার লিখে ফেলেছি সে আমরা সে জন্য সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম এবং সেভ করি আমরা কি বললাম যে আমার যে হেডার ট্যাগ আছে তার কালার হবে রেড টেক্সটের কালার ফ্রন্ট সাইজ হবে টোয়েন্টি পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ইয়েলো প্যারাগ্রাফের কালার হবে গ্রিন ফ্রন্ট সাইজ হবে ফরটিন পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে অরেঞ্জ ওকে তো দেখে দেখি নেই আমাদের এই পেজটি দেখতে কীরকম ওয়াও আমাদের ব্যাক রেসিপি বিফ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইয়েলো টেক্সটের কালার রেড এবং ফন্ট সাইজ চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং প্যারাগ্রাফেরও সেম ইন্ডেক্স ফাইলে যেরকম আমরা দেখেছি আমাদের অন্য পেজও সেম একই রকম আচ্ছা প্রোগ্রামিংয়ের একটি কমন কনসেপ্ট হচ্ছে ডি আর ওয়াই ড্রাই এর আসল মিনি আসলে সুখ না না এর আসল মিনি হচ্ছে ডু নট রিপিট ইউর সেলফ মানে একই কাজ যদি অন্য জায়গায় লেগে থাকে তাহলে সেটা বারবার না করা কোনো একটি কমন প্লেসে রেখে সেই কাজটা করা কী বোঝাতে চাচ্ছি আমাদের ইন্ডেক্স ডট ফাইল এস্টিমেট ফাইলে আমাদের স্টাইল অলরেডি একবার লিখা আছে একই ডিজাইন আমাদের অন্য একটি পেজে লাগছে এবং সেটা আমরা আবার কপি করে নিয়ে এসেছি তো এমন যদি হয় যে আমাদের ইন্ডেক্স ডট ফাইলে আমাদের কালার রেড না করে আমি বললাম না কালার রেড না কালার হইতে হবে ব্লু ওকে তো এইখানে যদি কালার ব্লু চেঞ্জ করে দিই রেসিপি ডট এস্টিমেট কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বেসিক্যালি আমি যা বলতে চাচ্ছি আমি যদি ব্যাক টু হোমে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছ রেসিপি ওয়ানের রেসিপি টু রেসিপি থ্রি সবগুলোর কালার হচ্ছে ব্লু বাট আমি যদি বিফ রেসিপিতে যাই এটা কালার এখনও রেড রয়ে গেছে কিন্তু আমি কি বলতে চেয়েছিলাম আমাদের সকল জায়গায় হেডারের কালার হতে হবে সেম তো এই জিনিসটা খুব সহজে অ্যাচিভ করা যায় যেটা হচ্ছে এস্টিমেল ফাইলে যে কোনো এস্টিমেল ফাইলে স্টাইলগুলো আমরা হেড ট্যাগে না লিখে আমরা একটি সিএসএস ফাইলে লিখতে পারি সিএসএস ফাইলে কেন লিখব আসলে ব্রাউজার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সিএসএস ডট সিএসএস ফাইলে আমরা যদি স্টাইল লিখে থাকি আমাদের স্টাইলগুলো তাহলে সেটা ব্রাউজার পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে যে আসলে এস্টিমেলের কোন এলিমেন্টের উপরে সেই স্টাইলটা প্রয়োগ করতে হবে তাহলে চলো দেখা যাক কি হয় একটি স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল লিখা যায় আমি স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল বলছি আসলে স্টাইলটা হচ্ছে একটা ফাইলের নাম আমি চাইলে যে কোনো ফাইল আমি লিখতে পারি স্টাইল হতে পারে ডিজাইন হতে পারে বাট নর্মালি স্টাইল ডট সিএসএস তো কীভাবে লিখব আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব নিউ ফাইল ওকে দেন সিএসএস স্টাইল ডট সিএসএস ওকে তাহলে এখানে আমরা কী কাজ করব সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আমরা যে একটা একটু আগে কপি করলাম সেটাই আমরা এখান থেকে নিয়ে এসে কপি করি দেখতে পাচ্ছ আমি স্টাইলের এই ট্যাগটুকু কপি করছি না আমি শুধুমাত্র যে অংশটুকু আমার ডিজাইন রিলেটেড সে অংশটুকু শুধুমাত্র আমি কপি করে নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র এইচ ওয়ান এবং প্যারাগ্রাফ একই যা আগে হেডে ছিল এখানে তাই তাহলে এটা কীভাবে কাজ করবে স্টাইল ডট সি এস এস অন্য একটি ফাইলে আছে কিন্তু আমি সেটা কীভাবে আমার ইন্ডেক্স ফাইলে অথবা রেসিপি ফাইলে দেখাতে পারবো 
তো এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটা যদি আমাদের ইন্ডেক্স ফাইল বা রেসিপি এস্টেমাল ফাইল যে কোনো এস্টেমাল ফাইল অন্য একটা এস্টেম ফাইল যদি আমি ক্রিয়েট করি সেটা সাথে এই সিএসএস ফাইল কানেক্ট করার জন্য আমাদের হেড ট্যাগে একটা স্পেশাল লিঙ্কিং তৈরি করতে হবে একটি স্পেশাল লিঙ্ক তৈরি করতে হবে ওকে অনেকটা অ্যাঙ্কর ট্যাগের মতোই তো আমরা যেহেতু ওই স্টাইল ফাইল থেকে ডিজাইন নিয়ে আসবো এই স্টাইল ফাইলে আমাদের এক্সিস্টিং আগের যে স্টাইল ছিল সেটা আমরা মুছে দিই আমরা লিখবো লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ লিঙ্ক এবং তারপরে বলতে হবে আমরা কোন ফাইলটা লিঙ্ক করতে চাচ্ছি এবং সেটা লেখা থাকে হচ্ছে এইচ রেফের ভিতরে স্টাইল ডট সিএসএস তারপরে বলে দিতে হয় আসলে যেটা রিলেশনটা কি আমি যে ফাইলটা আনছি কপি করে সেসাস এটা হচ্ছে একটা সেসাস ফাইল সেটা বলে দিতে হবে এবং সেটা বলা যায় হচ্ছে স্টাইল শিট মানে স্টাইল ডট সেসাস ফাইলটি হচ্ছে একটা স্টাইলের কাগজ এটা বাংলা ভাষায় বললে যা বুঝায় ওকে এখন লিঙ্ক ইন্ডেক্স ডট ফাইলে ইন্ডেক্স ডট এস্টেম ফাইলে আমাদের আগের যে স্টাইল ছিল সেটা মুছে গেছে আমরা মুছে দিয়েছি তারপর দেখি আমরা সেটা কাজ করে কি না আর রেসিপি ডট এস্টেম ফাইলে এখনও আমাদের এক্সিস্টিং স্টাইল রয়ে গেছে তো চলো দেখা যাক দেখা যাচ্ছে আমাদের রেসিপি ওয়ান রেসিপি টু রেসিপি থ্রি সব আগের মতোই আছে কারণ কি কারণ এই ইন্ডেক্স ডোর স্টেমেলে আমরা বলে দিয়েছি লিঙ্ক করো স্টাইল ডোর সিএসএসকে এবং স্টাইল ডোর সিএসএস আমাদের অলরেডি রেড আছে এটা সুবিধা কি এখন আমরা যেটা করতে পারব আমাদের রেসিপি ডোর এসটেমেলে এই স্টাইল অংশটুকু ফুল স্টাইল অংশটুকু মুছে দিলাম দিয়ে একইভাবে আমরা আবার লিখি কি লিখব আমাদের একটি লিঙ্কিং করতে হবে কোন ফাইলটাকে লিঙ্কিং করতে হবে সেটার এইচ রেফ দিয়ে দিচ্ছি স্টাইল ডট সিএসএস তারপর বলে দিতে হবে এটা কী ধরনের ফাইল এটা হচ্ছে একটা স্টাইল শিট সহজ তাই না তো খুব সহজে আমরা অনেকগুলো স্টাইলের স্টাইল কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সব মুছে দিলাম এবং সব ডিজাইন আমরা একটি ফাইলে নিয়ে আসলাম স্টাইল ডট সিএসএস এখন দেখি আসলে কাজ করছে কিনা ওকে রেসিপি ওয়ান বিফ রেসিপি রেসিপি বিফ এখন ম্যাজিক দেখি আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে রেসিপি বিফ আছে হেডার ট্যাগ সেটার কালার হতে হবে হচ্ছে ব্লু আবার চেঞ্জ করে আমরা লিখলাম ব্লু ওকে আমি কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল বা রেসিপি ডট এস্টেমেল টাচ করছি না তারপরে দেখা যাক কোনো চেঞ্জ হয় কি না রেফ্রেশ ব্লু ব্যাক টু হোম ইন্ডেক্স ফাইল ব্লু ওকে সুপার সো আমরা এই লেকচারে দেখলাম কিভাবে আমাদের হেড ট্যাগ থেকে স্টাইল সরিয়ে নিয়ে স্পেশাল সিএসএস ফাইলে লিখা যায় এবং সেই সিএসএস ফাইলটা কিভাবে ইন্ডেক্স ফাইল রেসিপি ফাইল অথবা যে কোনো ধরনের এস্টেম ফাইলে কীভাবে লিঙ্ক করা যায় খুব একটা সিম্পল লাইন লিঙ্কিং তারপরে দিতে হবে হচ্ছে কোন ফাইলটা লিঙ্ক করতে চাচ্ছি এবং সেই ফাইলটা কি ধরনের ফাইল স্টাইল শিপ ওকে আচ্ছা একটা বিশেষ ধরনের স্টাইল শিট আমরা তৈরি করতে পারি আমরা যেহেতু এখানে বলে দিচ্ছি যে লিঙ্ক এইচ এফ স্টাইল ডট সিএসএস রিলেশন স্টাইল শিট নতুন এক ধরনের টেকনিক আছে এটা হচ্ছে যে প্রোগ্রামারদের বা ওয়েব ডেভেলপারদের ভাষা হচ্ছে ঘাউরা কাস্টমার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার সময় ওয়েব ডেভেলপাররা সবচেয়ে বেশি যে পেইনটা পায় সেটা হচ্ছে ঘাউরা কাস্টমার থেকে কি বললাম ঘাউরা কাস্টমার তাদের কাজ কি তারা বলবে হেডারের এই কালারটা ব্লু না হয়ে যদি রেড হইতো বা রেড না হয়ে যদি গ্রিন হইতো ধরেন ধরো তুমি গ্রিন দিলাম তো বলবে গ্রিন না হয়ে যদি ব্ল্যাক হইতো কথা বলবে যে হেডারের যে সাইজটা আছে সেটা বিশ পিক্সেল না হয়ে যদি ষোলো পিক্সেল হইতো বা যদি আরও বড় হয়ে ফর্টি পিক্সেল হইতো তো এই ধরনের কাস্টমারকে তৎক্ষণাৎ ডিফারেন্ট একটা ডিজাইন দেখানোর জন্য একটা টেকনিক আছে অন্য একটা সিএসএস ফাইল লোড করা এমন আছে 
একই এস্টিমেট ফাইলে আমি চাইলে ডিফারেন্ট টাইপের ডিজাইন লোড করতে পারবো যে ডিজাইন আমার অলরেডি আছে সেটা হচ্ছে ডিফল্ট ও অন্য একটা যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অল্টারনেট কি বললাম অল্টারনেট তো সেটা কীভাবে করা যায় সিম্পল একটা ট্রিক তবে এই ট্রিকটা সব ব্রাউজারে দেখা যায় না মজিলা ফায়ারফক্স দিয়ে দেখানো সম্ভব তো যেটা দিয়ে দেখা যায় সেটাই আমরা ক্লায়েন্টকে দেখালাম তো কীভাবে আমরা সেটা করব দেখা যায় খুবই সহজ আমাদের যে লিঙ্ক আছে আমরা আরেকটা এসটিএমএল ফাইল লিঙ্ক করব সরি আরেকটা সিএস ফাইল লিঙ্ক করব লিঙ্ক এইচ রেফ ধরি আমাদের সেই নতুন সিএসএস ফাইলের নাম হচ্ছে রেড স্টাইল ডট সিএসএস অবশ্যই এটা একটা স্টাইল শিট এবং এটা অল্টারনেট স্টাইল শিট ডিফল্ট না ওকে তো আমরা এটা একটা নাম দিই টাইটেল হচ্ছে রেড স্টাইল এই নামের সাথে সিএসএস ফাইলের নামে কোনো সম্পর্ক নেই ওকে তো আমাদের যে ডিফল্টটা আছে সেটার নাম চাইলে আমরা ডিফল্ট রাখতে পারি বোঝার সুবিধার জন্য যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ডিফল্ট স্টাইল শেট এবং এটাই এই ডিফল্টটাই শুরুতে দেখানো হবে যেহেতু পরের টাইমে বলছি অল্টারনেট তো এভাবে চাইলে কয়টা অল্টারনেট স্টাইল শেট অ্যাড করা সম্ভব যতটা খুশি ততটা আমার যদি মনে হয় যে আমরা অন্য একটা স্টাইলে শুধু সাইজ বড় বা ছোটো করব তাহলে সেই ধরনের সিএসএস ফাইল লিখে এখানে একই রকমভাবে রিলেশন স্টাইল শিট অল্টারনেটিভ করা যায় এটা একটু অ্যাডভান্স টপিক চাইলে স্কিপ করতে পারো বাট জাস্ট ফর ফান এটা আমরা এটা দেখতে পারি ওকে তো আমাদের নতুন ফাইলের নাম কি হবে রেড স্টাইল ডট সিএসএস তো চলো আমরা একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করি নিউ ফাইল সিএসএস ওকে তো আমাদের আগে যে ডিজাইন আছে সেটা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে বললাম সেখানে কপি করে চেঞ্জ করে রেড করে দেই ডিজ আমাদের ফ্রন্ট সাইজ টোয়েন্টি পিক্সেল ছিল সেটা আমরা ফর্টি পিক্সেল করে দিই ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল ইয়েলো সেটাকে আমরা করে দেই গ্রিন দেখি কেমন দেখা যায় জাস্ট ফর চেঞ্জ ওকে তো আমি কি বললাম যে এটা শুধুমাত্র ফায়ারফক্সে দেখা সম্ভব ওকে তো আমাদের ডিফল্ট ডিজাইন হচ্ছে ব্লু ডিফল্ট ডিজাইন হচ্ছে ব্লু কিন্তু আমাদের সেই আনস্যাটিসফাইড কাস্টমারের জন্য আমরা একটা ডিফারেন্ট ডিজাইন দেখাবো সাথে সাথে আমরা কোনো কোডে এই এখন চেঞ্জ করব না আপনি চাচ্ছেন যে ডিফারেন্ট তো আমাদের মেইন ইচ্ছা হচ্ছে যে আমাদের ব্লু থাকবে কিন্তু যেহেতু কাস্টমার আর একটা চাচ্ছে আমরা চাইলে ওই আরেকটা সিএসএস ফাইলে চেঞ্জ করে তাকে কাস্টমারকে খুশি করতে পারি দেন আমরা হয়তো আমাদের মেইন ফাইলের পরে চেঞ্জ করব তো সেটা কীভাবে দেখা যায় পারফক্সের মেনু আছে একটা নাম যেটা নাম হচ্ছে ভিউ সেখানে পেজ স্টাইলে যে দেখতে পাচ্ছ ডিফল্টে টিক মার্ক দেওয়া আর একটা ডিজাইন হচ্ছে রেড স্টাইল ক্লিক করি ওয়াও আমাদের রেসিপি বিফ এইচ ওয়ানের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে রেড ব্লু থেকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে গ্রিন আমরা যদি ফেরত যেতে চাই পেজ স্টাইল ডিফল্ট ভেরি কুল রাইট ওকে তো তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্ট করবে বা যেখানে দেখতে পাচ্ছ সেখানেও কমেন্ট করতে পারো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ হচ্ছে ডিজিটাল হয় এবং আমাদের ফেসবুক পেজের নাম আছে ডিজিটাল হয় অলসো তো আর কেউ যদি আমাকে পার্সোনালি নক করতে চায় আমাদের আমার ফেসবুক পেজ আছে অথবা আমার ফেসবুক প্রোফাইলও যেও নক করতে পারো ধন্যবাদ